ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತು ಎರಡು ಚರಾಸರವುಳ್ಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಅನ್ವಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯು ಒಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಐದು ಅಪಾನ್ ಆರು ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಕಂಡಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿನ ಕಂಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಯ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ವಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಛೇದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕಂಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಛೇದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಛೇದ ಮತ್ತು ಅಂಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅವೆರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಅನ್ನೋನ್ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಳೆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಈಗ ಅದರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅನ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಈಗ ಆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಪನ್ ವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಛೇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಪನ್ ಹನ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಛೇದ ವಾಯ್ ಇದೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಛೇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಛೇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ಈ ಭಿನ್ ರಾಶಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಓರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಿಸು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಿಸು ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರದ ಗುಣಿಸೋಣ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂಬತ್ತು ಇಂಟು ವಾಯ್ ಒಂಬತ್ತು ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತೆರಡೇ ಹದಿನೆಂಟು ಆಯ್ತು ಈಗ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ನಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈ ಒಂಬತ್ತು ವಾಯ್ ಈ ಕಡೆ ಇದಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ವಾಯ್ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೇಗೆ ಈ ಮೊದಲಿನ ಹದಿನೆಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬರೋಣ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಳ ರೂಪ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ ಸಮೀಕರಣ ಬಂದ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಓದಿ ಮೊದಲನೇ ಏನ್ ತತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಧಾನ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ ಜೊತೆ ಐದು ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಯ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಯ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ವಾಯ್ನ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಆ ಓರಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ವಾಯನ್ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಈ ಸಗುಣಕವನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಸಗುಣಕವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನಾಯ್ತೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರದಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಐದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಈ ಒಂಬತ್ತಿಲಿಂದ ಬಂತು ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರದ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಐದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಐದು ಐವತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ವಾಯೆ ಇನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಆರೊಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ಐವತ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ ಒಂಬತ್ತೈದು ನಲವತ್ತು ಐದು ವಾಯೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಳೆಯೋಣ ಯಾಕೆ ಕಳೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಳೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐವತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಮೊದಲಿನ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಇಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐವತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು ಈಗ ಇನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ವಾಯ್ ಮಾತು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ವಾಯ್ ಎರಡೂ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ಏಳು ಉಳಿತು ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಚಿಹ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಏಳು ಆಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಔಷಧ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಏನು ಛೇದ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಬೇಕಾಗ ವಾಯು ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಂದ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವ್ ಈಗ ಹಾಕ್ಲಾಗಿ ಆರು ಗುಣಿಸು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏಳು ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಐದು ಗುಣಿಸು ವಾಯ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಳ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಆರು ಏಳು ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಐದು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂರ್ ಆಯ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ಮೈನಸ್ ಐದ ಐದನ್ನ ಐದು ವಾಯ್ನ ಹೆಂಗತ್ ಹೆಂಗ ಇಡೋಣ ಮೈನಸ್ ಮೂರ್ ಹೆಂಗತ್ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೆರಡು ಆಯ್ತು ಆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಐದು ವಾಯ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್
ಒಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೇಕೆಬರ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಅದ ಜಗಬರ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಕೆನ ವಯಸ್ಸು ಅಂತಂತ ಯಾರ ಹಂಗಾರ ಜಗಬರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗಿರತ್ತೆ ಈ ಸದ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಹದಿನೈದು ಆಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜೇಕಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ್ಯ ಯಾಕೆ ಸದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಕೂಡಿಸೋಣ ವಾಯ್ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ವಾಯ್ ಇದೆ ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿಂದ ಏನ್ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಐದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈ ಈ ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಂದು ನಡುವಿನ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸದ್ಯದ ವಯಸ್ಸು ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಸದ್ಯದ ವಯಸ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಇವು ಎರಡು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ನ ಕಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಮಾಹಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜೇಕಬರ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜೇಕಬರ ವಯಸ್ಸು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಗಂದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದರ ಮೂರರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಅದ್ರ ಮೂರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಮೂರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಇದನ್ನ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಗುಣಿಸೋನು ಮೂರು ವಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಐದ್ಲೆ ಹದಿನೈದಾಯ್ತು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಐದ ಐದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಈ ಕಡೆ ಚರಾಶ್ರಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಆಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೈದು ಈ ಐದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಐದಾಯ್ತು ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಐದು ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ತು ಇದು ಸಮೀಕರಣ ನಮ್ದು ಒಂದಾಗಿರಲಿ ಇನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ತೋಬೇಕು ಲೈನ್ ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ತೋಳ್ತೇನೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೇಕ ಪ್ರವೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದಾಗಿತ್ತು ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗಿತ್ತು ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ಐದಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಇವರೊಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಗಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಇಂಟು ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಅಷ್ಟು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇಕ ಬರ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತುಂಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಹೆಂಗ ತಿಂಗ ಇರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಐದು ಏಳು ಇಂಟು ವಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ಐದ್ಲೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಈಗ ಚರಾಶ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬರೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಏಳು ವಾಯ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏಳು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಹೇಗೆ ಹೆಂಗ ಇರ್ಲಿ ಈ ಮೈನಸ್ ಐದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐದ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏಳು ವಾಯ್ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ ಉಳಿತು ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡಾಗಿರ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಚರಾಕ್ಷರ ಸೇಮ್ 
ಬಳಿಕ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಐದು ವರ್ಷದ ಬಳಕೆ ಸದ್ಯ ನಲವತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಐದು ವರ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗತ್ತೆ ಆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಹದಿನೈದು ಆಗತ್ತೆ ಹಂಗಾರ ಮೂರ್ ಪಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರ ಹಂಗಾರ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರ್ ಪಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಈಗ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಆಯ್ತು ಇವೊಂದು ಐದ್ ಆಯ್ತು ಮಗಂದು ವಯಸ್ಸು ಹಂಗಾರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಐದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಏಳ್ ಪಟ್ಟು ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ ಪಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ಪ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೆ ಈ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ 